ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕುರುಹುಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದ ಒಂದು ಐದು ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರು ತಿರುಗುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಋತುಚಕ್ರ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎದ್ದೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗುವುದನ್ನು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಮರ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡಿನಷ್ಟು ಒಂದು ತೊಗಟೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯೂ
ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದೇನಿದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಅದು ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಮಗುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಈ ಮೂಳೆಯ ಅಂಶ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂನ ಅಗತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಕುಂಬಾರರು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೋಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ಗೋಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕದಡಿ ಕುಡಿಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಏನು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಹತಾಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಂತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿ ಐದಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ಈ ವಾಂತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾಂತಿ ಆಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಾಂತಿ ಆಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರುವಂತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆ
ಈ ಮಾದವಾಳದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರಬತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹುಳು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆಹಾರವು ರುಚಿಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ವಾಂತಿಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶರಬತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಶರಬತ್ತೇ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಳು ಹುಳಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಹರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಷಹರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಗಿದು ತಿಂತ ಬನ್ನಿ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರಬತ್ತಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದರಿಂದ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ವಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವರ ಅದು ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊರಬ್ಬದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೇನೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಣೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಗಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತಿಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕದಡಿಯಾದರೂ ಕುಡಿರಿ ಇದು ಕೂಡ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್